Здравствуйте, уважаемые зрители Саратовского театра «Кукол Теремок» в эфире. Его артисты Анастасия Кайро. И Антон Черепанов. У нас приятная обновка, фирменная одежда. Ну а сегодня 1 апреля, и сегодня мы будем шутить. Шутить не просто так, шутить на тему театра, играть на тему театра. И главной участницей сегодняшней игры будет Анастасия. А, ладошки спотели. Да. Ну что ж, мы можем начинать. В этой игре вы нам помогали, наши дорогие зрители, сделать эту игру, отвечали на кое-какие вопросы. Что сейчас будет происходить? Я буду ставить Насте на телефоне видеоролик, в котором зритель пытается объяснить, что значит тот или иной театральный ага. термин. Ну а Настя будет пытаться его угадать. Ну что, готова? Хорошо, готова. Начнем ролик номер один. Тот, кто на сцене выступает. А, ну... Кто это? Ну, это все просто. Это артист. та ну, я так думаю. Это абсолютно правильно. Правильно? А, ну, человек пытался объяснить, кто такой актер. Ну, в принципе, а, артист, актер, актер но ну, это же. Понятно. Итак, а, второй вопрос. Может быть, сценарий? У тебя нибудь пьеса? Что за вопрос? Нет? Нет. Может быть, сценарий? А, что это еще может быть? Учитывая, что это ребенок отвечал, он, не, он даже, возможно, не знает значение этого слова. А, да, 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 с... Реквизит. <свят> Нет? Да, все, да, правильный ответ. Антракт. Антракт? Антракт. Вау. <свят> так. Итак, угу. следующий вопрос. Это такое движение, когда показывают э, молча. Когда показывают молча. Движение. Что это? Хоть, ну, посыл вряд ли так сформулирует. А! А! а ну, не, вряд ли. Это не ну, это. Что это? Как это? Что? 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 Жест. И движение. это абсолютно правильный ответ. Жест, Настя! Да, это жест! Следующий вопрос. Это очень хорошо, кстати, объяснено было. Следующий вопрос. А вот это я уже не знаю. Мама мы? Да, просто так говорит. Мама. Ага, так. Ну, я думаю, что это мачеха из Золушки. А правильно ты знаешь, какой? Какой? Репетиция. Репетиция – любовь моя, не мама моя. Ну, в общем-то. Следующий вопрос. Акт. 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 Это акт? Да, это абсолютно правильный ответ. Это акт. Акт. Акт, акт, акт. Очень понятно, я считаю. Следующий вопрос. Это когда не настоящее что-то, не в оригинале. Что же это может быть? Какой-нибудь реквизит, декорация. Еще варианты. Еще варианты. Не настоящее, не в оригинале. Копия. Пьеса. Сдаешься? Да. Постановка. Ага. Не настоящая. Хорошо. Вот так дети понимают слово постановка. Это очень интересно. Это очень интересно. Следующий вопрос. Когда один, наверное, артист в единственном числе. Так. Артист в единственном числе. Это. Главный артист, ведущий артист, мастер сцены. Это когда артист в единственном в числе, числе, человек говорит так. А, что еще я знаю со словом артист в единственном числе? Бенефис. А, все, что у меня есть по поводу человека. Внимание, знаешь, какой правильный ответ? Монолог. А, ну в принципе арти, да. Монолог. Монолог. Ага. Следующий вопрос. Я думаю, это что-то из э, вот этих, ну, вот, что-то, как это сказать? Это был вопрос, на который человек вообще не знал ответ. Я тебе подскажу, это из нашей профессиональной деятельности, мы с этим работаем. Монтюра. Нет. Мы с этим работаем, мы с этим работаем, режиссер. Пальчиками двигаем. Пальчиками двигаем? А что мы двигаем пальчиками? Гопит шайба на гопите. Гопит, Настя, абсолютно правильно, это гопит. Что я двигаю шайбу пальчиками? Так. Готово? Да. Следующий вопрос. Предсценье. Вот пускай будет предсценой. Авансцена? И это абсолютно правильный ответ. Это авансцена, Настя, молодец. Это очень, очень. 
Еще есть? Следующий вопрос, да. Я тоже думаю, что это что-то из атрибутики вот за сцены. Может, какие-то дополнительные шторы или вот эти вот установки. Декорация, реквизит, закулисье, что за сцены у нас еще находятся, карманы. Mm. Гримерки. Ну, а, нет? Ну, нет, нет хочешь, а правильный что это? Ответ? Да, хочу. Правильный ответ это бинуар. Ага, Театральные ложи на уровне ну, внизу. Да, или сцены, или несколько ниже по обеим стартам mm -hmm. партера. Смотрим следующий. Да. Следующий вопрос. Ну, это где сидеть, я так по-моему, по да, вот где. Партер? Еще варианты, да, это связано с, на, с, в зрительном зале названием сидений. С названием сидений? Ну, расположение их. Портер же. Ложа, что там еще было? Первый этаж, какой-нибудь верхний ярус, билетаж. Молодец, это билетаж! Я просто перечисляю. Молодец, это билетаж. Ну, где сел, да? Ну и... Давай. Заключительный вопрос. Ну, когда много народу собирается, ну, точнее, когда много зрителей сверх... О. Я знаю. Это аншлаг. И это неправильный ответ. Как это неправильно? Ничего не знаю. Перепишите, очень понятно объяснено аншлаг. Нет, 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 Когда нет. много, это... Это зрители, они иногда могли путать, понимаешь? А -а -а, что еще может быть, когда много людей? Со спектакль, постановка. А -а -а, давай. Бенефис. А -а -а. Это бенефис. Человек объяснял слово бенефис. А, -а, -а интересно. Ну что, спасибо вам огромное за то, что вы помогали нам в составлении э, заданий для э, Насти. Ну а мы продолжаем нашу игру. А а, сейчас запала? Настя будет объяснять э, театральные термины. Но есть правило. Вне зависимости от того, знаешь ты это понятие, не знаешь, ты его пытаешься объяснить. Хорошо. Потому что там могут присутствовать и придуманные какие-то понятия, Хорошо. которые мы нагенерировали с помощью искусственного интеллекта. Хорошо. Просто они придуманные. Хорошо. А да, но есть еще одно условие. Когда ты объясняешь, ты можешь использовать только шесть слов. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Сейчас будем считать. Вот меня шесть пальцев подготовила. Я. Шесть пальцев подготовила? Отлично. Итак, мы можем начинать. Первое понятие. Такой термин. Так. Антракт. Так, временной промежуток между... Несколькими актами спектакля. И это правильно. Шесть есть. Следующее. Котамим. Котамим. Это пушистый французский мим, выступающий в хвосте. Хорошо. Пусть это будет так, выступающий в хвосте. Ну, в хвосте, хво... Хвост. Хвост, он на хвосте выступает, да, я так понял. А, следующее. Так. Жест. А, жест, там хорошо объяснили, очень жалко, что я не запомнила. Это бессловесное выражение действия или какого-то посыла. Можно так? Да, шесть слов. Итак, есть. Шесть Супер. Пальчиков. И мы продолжаем. Слово мизансцена. Ага. Так, короче. Я сейчас нормально не сформулирую. Поэтому mm. это то, это куда то? встают актеры часто. Это то, куда встают актеры часто. Отлично. Следующее слово. Гапит. Гапит. Это устройство <смех> внутри <смех> гопитных верховых кукол. <смех> Супер. Следующее слово. Хаоса-оператор. Хаоса-оператор. <смех> Оператор, который не знает, где находится. Не знает, где находится. Ходится. Слово еще одно. <смех> Хорошо, следующее слово. Декорация. А, декорация. А, все, что стоит на 
сцене, в спектакле. Можно? Да. Спасибо. Супер. Ну и последнее слово. Сценический культиватор. Сценический культиватор? Человек, который культивирует сцену... Больше года. Надо, сейчас я объясню, спасибо, Настя, большое. Сейчас объясню нашим зрителям, что есть в этом списке некоторые придуманные слова, такие как катамим, хаос-оператор и сценический культиватор. Таких театральных слов не существует. И вот Настя пыталась объяснить. Ну а как объяснили эти слова наши зрители, сейчас вы увидите в следующем ролике. Что-нибудь для того, чтобы создать задний фон. Пусть будет какой-нибудь осветительный прибор. Что-то из атрибутики, нет? Инструмент. Что смешное? Что-то смешное. Да, веселая сцена. Нет предположений. Вот мим. Люди, которые не умеют разговаривать, показывают руками что-то. А не зря я фильм не смотрел. Ну, не настоящая сцена, например. Действие самое вкусное. Ой, ну это как, наверное, вишенка на торте, когда заканчивается, наверное, спектакль, а там еще и не та развязка, которую предполагал, наверное, зритель, а там еще совершенно другой. Дополнительный приятный бонус. Культиватор. Вот я знаю, что это, это никак не связано с агросельским. Кто-то, кто много придумывает чего-то. Вот так у нас получилось. Ну, а если вы знаете какие-то другие объяснения этим словам или хотите поиграть и сформулировать в шесть слов это объяснение то этих слов и как-то оригинально у вас это получится пишите об этом в комментариях давайте поиграем как говорится угу. ну а на этом мы будем заканчивать но это еще не все прошел день театра сегодня 1 апреля и хотелось бы сделать вам небольшой сюрприз подарок спасибо большое тем зрителям которые поучаствовали в этом это будет небольшая шутка потому что сегодня 1 апреля она связана со следующим мы задавали людям вопросы в фойе они отвечали на них а потом мы решили сделать небольшой шуточный ролик подставив единственный вопрос что такое для них театр и сейчас мы увидим что они нам объяснят по этому поводу. Ну, а с вами в эфире были Анастасия Кайро и Антон Черепанов. До новых встреч, пока. Я думала, мы с тобой театрал, Марко, я ничего не знаю. У меня японские слова в голове. Э, Что-нибудь для того, чтобы создать задний фон. Э, может быть, место, где артисты переодеваются? Это хлопок. Где сидеть, я так по-моему, по да, вот где... Не знаю. Это когда люди аплодируют. Это когда грустное кино. Ого. Нет, не знаю. Предсценье. Движение, чтобы общаться.